യഥാർത്ഥത്തിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹിന്ദുക്കളാണ് ബംഗ്ലാദേശിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹിന്ദുക്കളാണ് എന്നാൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ആ സൗദി അറേബ്യയിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഭാരതവുമായിട്ട് എത്ര സഹകരിച്ചു പോകുന്നു നോക്കാം ഭാരതത്തെ എത്ര സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഭാരത പ്രധാനമന്ത്രിയെ പോലും എത്ര ഗംഭീരമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇറാൻ എന്ന മുസ്ലിം രാജ്യം അമേരിക്കയുമായിട്ട് പ്രശ്നത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഇറാനും അമേരിക്കയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഇറാനുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് പക്ഷേ ഓർമ്മിക്കുക ഹിന്ദുക്കൾ ആയിരുന്ന വ്യക്തികൾ മുസ്ലിങ്ങളായതാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഹിന്ദുക്കൾ ആയിരുന്ന വ്യക്തികൾ മുസ്ലിങ്ങളായതാണ് ബംഗ്ലാദേശ് അതുപോലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അവര് ഭാരതത്തോട് ഭാരതത്തിലെ ഹിന്ദുക്കളോട് എത്ര ക്രൂരമായിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത് നോക്കാം എത്ര ക്രൂരമായിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത് കേരളത്തിലും ബംഗാളിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ഈ ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ടത്തിലും മതം മാറിയവരാണ് ഇവിടെയുള്ള പിന്നെ മാപ്പിള ലഹളയിൽ മതം മാറിയവര് ആ ഹിന്ദുക്കളായി മതം മാറിയ വ്യക്തികളാണ് ഹിന്ദുക്കളെ ഇത്രയും അധികം തിന്മയുടെ വഴിയിലൂടെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെ തകർക്കുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർത്തത് അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഹിന്ദുക്കളെ അവഹേളിക്കുകയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് അവർ തന്നെയാണ് എന്നാൽ പുതിയൊരു രൂപം വന്നിരിക്കുന്നു ലോകമെമ്പാടും നിയോ ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുകയും കൺവെർട്ട് ചെയ്തവര് അവരുടെ ഒറിജിനൽ ധർമ്മത്തെയും മതത്തെയും തകർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഹിന്ദുക്കള് ഹിന്ദുക്കളായി നിന്നുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കളെ തകർക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം കെ എം മാണിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള കേരള കോൺഗ്രസ്സുകാർ ജോസഫിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള കേരള കോൺഗ്രസ്സുകാരായിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം പോലെയുള്ളവർ കോൺഗ്രസിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഏ ആരെ വേണമെങ്കിലും എടുത്തോളൂ എ കെ ആന്റണി ഉൾപ്പെടെ അവരിടയ്ക്ക് വല്ലതും പറയുന്നുണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയോ ബാക്കി പലരെയും എടുത്തു നോക്കാം അവരൊന്നും ഈ ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ എതിരെ ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങളെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് തെരുവിലിറക്കി മുസ്ലിങ്ങളെ കൊണ്ട് സമരം ചെയ്ത് ചില മുസ്ലിങ്ങളുടെ വീടിലെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് മോഡിയെ കൊല്ലണം ഇന്ത്യ നന്നാവാൻ ഭാരതത്തെ രക്ഷിക്കാൻ മോഡിയെ കൊല്ലണം എന്ന് വരെ പറയുകയും നെല്ലായി കണ്ണനെ പോലെ നെറ്റിയിൽ ചന്ദനം തൊട്ട വ്യക്തികൾ ഈ നാടിന്റെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും തുല്യാവകാശം ലഭിക്കുന്നതിനെതിരെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇത്ര കാലമായിട്ട് അമിത്ഷായെയും നരേന്ദ്രമോദിയെയും കൊന്നില്ലേ എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ണിത്താനും അതേപോലെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടു അപ്പൊ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യാനിയാവുമ്പോൾ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെയും പൈതൃകത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വശം ഹിന്ദു മുസ്ലിമായി മാറുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ധർമ്മത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും തകർക്കുന്നത് മറ്റൊരു വശം ഹിന്ദു ഹിന്ദു ആയിരുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി മാറുമ്പോൾ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ തകർക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹിന്ദു ഹിന്ദു ആയിരുന്നുകൊണ്ട് നെറ്റിയിൽ ചന്ദനം തൊട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ ഈ നാടിന്റെ സംസ്കാരത്തെ തകർക്കാൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വെള്ളവും വളവും ഇട്ട് കൊടുത്ത് അവരെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ തകർക്കുന്നു ആ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും ആർ എസ് എസ് കാരും സംഘികളുമാണ് അതുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിയെയും അമിത്ഷായെയും തകർത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹിന്ദുക്കൾ തകരും അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളെ തകർക്കലാണ് ഇവരെ തകർക്കാനുള്ള എളുപ്പം അതിന് കാരണം എന്താ ഹിന്ദുക്കളാണ് എൻ ഡി എ ബി ജെ പി എ എലക്ഷന് ജയിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ സംഘടിച്ച് കോൺഗ്രസിനെ ജയിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ സംഘടിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ ജയിപ്പിക്കണം ഇത് പറയുന്നത് ആ പാർട്ടിയിലുള്ള ഹിന്ദുക്കളാണ് അപ്പൊ പാകിസ്ഥാൻകാർ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നവര് മുസ്ലിങ്ങളായപ്പോ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നവര് മിസോറാമിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളായപ്പോ ഹിന്ദുക്കൾ ആയിരുന്നവര് നാഗാലാൻഡിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളായപ്പോ ഹിന്ദുക്കൾ ആയിരുന്നവര് ശരിക്കും അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളായപ്പോ മേഘാലയയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളായപ്പോ എങ്ങനെയാണോ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ തകർത്ത്
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാവുമ്പോഴും ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ തകർക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച നിങ്ങൾ അറിയണം ഇതൊരു ഫിലോസഫിയൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഹിന്ദു മുസ്ലിമായാൽ ഹിന്ദുവിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഭാരതത്തിൽ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യാനി ആയാൽ ഹിന്ദുവിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഹിന്ദു നിരീശ്വരവാദിയായാൽ ഹിന്ദുവിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഹിന്ദു കോൺഗ്രസുകാരനായാൽ ഹിന്ദുവിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ആ ഹിന്ദു ആണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജീവ് ഗാന്ധി ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും എതിരെ ചെയ്തത് മുഴുവനും വോട്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അതേ സമയത്ത് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി അത് ചെയ്തിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് നരസിംഹറാവു അത് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഐസോലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ബാക്കി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ശാന്തന മുസ്ലിങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യ പോലെ പക്ഷെ അവരെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വോട്ട് ബാങ്ക് ആക്കി മാറ്റി തെരുവീതിയിലിറക്കി നിയമപരമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ലോകസഭയ്ക്കും രാജ്യസഭയ്ക്കും എതിരെ പ്രവർത്തിച്ച അതും ഒരു ഇറ്റലിക്കാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരി അല്ല അവര് ഇറ്റലിക്കാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവരുടെ മന്ദബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള മകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്നവരുടെ മകളുടെയും മരുമകന്റെയും പേരിൽ ഈ നാടിനെ തകർക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭീകര കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം ഇതാണ് വസ്തുത അറിയണം